прошлых обзорах операционных систем в той или иной степени заходил разговор о Unix. Эта операционная система дала миру IT практически все, что сейчас есть. Интернет, язык программирования C, развитую сетевую инфраструктуру, игровые консоли, например, PlayStation 3 и PlayStation 4 и многое-многое другое. Перечислять можно бесконечно. Влияние Unix есть во всех областях компьютерных технологий. Однако истории появления и развития самого оригинального Unix мы как-то не касались. Пришло время исправить этот недостаток. Самые первые вычислительные машины были очень дорогими, громоздкими и жутко медленными. Не было никакого способа автоматизировать выполняемые задачи. За такой машиной, называемой мейнфреймом, сидел оператор, который вручную переключал различные рычаги, тумблеры и перемычки для получения нужной задачи. Именно так происходило первое программирование. Выполнение одной такой простенькой программы могло занять многие дни, а порой и недели. Надо было что-то менять. Выходом из ситуации стала так называемая пакетная обработка программ, суть которой в том, что как только компьютер заканчивал выполнять одну программу, он сразу же приступал к выполнению другой. А чтобы избавить оператора от ручного ввода всех этих программ, их стали набивать на бумажных лентах и картонных картах, перфолентах и перфокартах соответственно. Каждое отверстие в перфокарте соответствовало логической единице, то есть компьютер реагировал на нее определенным действием. Карты набирались в большие колоды и загружались в компьютер. Спустя некоторое время они были вытеснены магнитными лентами. Так как скорость выполнения программ значительно увеличилась, стало очень ощутимо простаивание компьютера, что было попросту неприемлемо. Каждому человеку выдавалось определенное время, чтобы он загрузил свою программу в компьютер и получил результат выполнения, в то время как другие просто стояли в очереди. Необходимо было сделать так, чтобы за одним мейнфреймом могло одновременно работать несколько человек. Компьютеру требовалась операционная система. Такой системой стал Multics – Multiplexed Information and Computing Service, то есть мультиплексированный информационно-вычислительный сервис. Это так называемая операционная система разделяемого времени. Работа над Multics была начата в 1964 году Массачусетским технологическим институтом MIT, компанией Bell Labs и компанией General Electric. Собственно, для последней он и создавался. По сравнению с пакетной обработкой, реализация системы, использующей преимущество разделения времени, значительно сложнее. Все, что изменила пакетная обработка, было сокращение времени между запусками программ. Разработка системы, которая поддерживала бы одновременную работу многих пользователей, принципиально отличалась от этого. Контексты каждого пользователя и его программ должны были храниться в машине и иметь возможность быстро заменяться другими. Переключение контекста требовало значительного количества процессорных тактов и было большой проблемой для медленных машин той эпохи. Тем не менее, так как компьютеры быстро увеличивали скорость, и что еще важнее, размер памяти, в которой могли храниться контексты пользователей, накладные расходы на разделение времени соответственно уменьшались. Теперь взаимодействие с главным компьютером производилось при помощи специального устройства, называемого терминалом. Несколько пользователей подключались каждый со своего терминала и одновременно работали за компьютером. Однако Multics не стал первым в своем роде. Еще в 1957 году американским информатиком Джоном Маккарти, в числе заслуг которого создание и описание термина «искусственный интеллект», изобретение языка LISP и концепции функционального программирования, был продемонстрирован прототип системы разделяемого времени, работающей на модификации мейнфрейма IBM 704. Система носила имя Compatible Time Sharing System – совместимая система разделяемого времени. Принято считать ее первой системой подобного рода, хотя на самом деле у нее был конкурент в лице системы Plato 2, созданной в институте Иллинойса. Она могла бы стать первой, если бы патентное бюро быстрее шевелило батонами. Первой же коммерческой системой разделяемого времени стала Dartmouth Time Sharing System, разработанная в колледже Dartmouth Джоном Кемени и Томасом Курсом в 1963 году. Хотя на самом деле они были по большей степени кураторами, и разработка велась студентами этого колледжа. Разрабатывалась эта система изначально для мейнфрейма DEC PDP-1. Система Multics имела множество характерных особенностей, обеспечивавших ее безотказность и высокую производительность. 
Например, дополнительно к поддержке модульности программного обеспечения, система также была ориентирована на модульную поддержку используемых в ее работе электронных устройств, что позволило наращивать вычислительные возможности системы простой заменой ее модулей – центрального процессора, памяти, дискового пространства и так далее. Отдельные для каждого пользователя списки доступа к файлам обеспечили весьма гибкий механизм коллективного использования информации в системе, гарантирующий также обеспечение полной конфиденциальности хранимой и используемой пользователями информации. Также система Multix обладала рядом стандартных механизмов, позволявших инженерам анализировать вычислительные мощности системы, а также набором механизмов, обеспечивавших оптимизацию работы самой операционной системы. Компания Bell Labs вышла из проекта в 1969 году, а в 1970 году компьютерный бизнес компании General Electric вместе с Multix отошел к компании Honeywell, которая затем перепродала его компании Bull Information Systems. Multix был задуман компанией General Electric как коммерческий продукт и стал таковым уже под руководством компании Honeywell, хотя так никогда и не нашел успеха на компьютерном рынке. Однако мультик стал слишком жирным и тяжелым, его поддержка становилась все сложнее. Компании Bell Labs это очень не нравилось, и потому в ее недрах началась разработка новой операционной системы разделяемого времени. Трое сотрудников компании, Кен Томпсон, Деннис Ричи и Дуглас Макилрой, занялись созданием ОС для мини-компьютера DEC PDP-7. Свою систему они назвали Uniplex Information and Computing Service – Unix. Однако название сильно напоминало Multix по своему написанию, потому сочетание букв CS заменили на X – Unix. Первая версия, или редакция, была написана Кеном Томпсоном на языке ассемблера в 1969 году. Деннисом Ричи была создана иерархическая файловая система, в которой все содержимое представлено деревом каталогов, нижним уровнем которого является корневой каталог системы, а его ветвями – различные системные директории. Эта концепция живая существует по сей день почти в любом дистрибутиве Linux, а также BSD или Android. Была реализована система процессов, которые порождаются системным вызовом Fork, созданы различные системные утилиты и многое другое. Во время работы над Unix, Кеном и Деннисом был создан высокоуровневый язык программирования B, который в свою очередь основывался на языке BCPL. Сам BCPL оставался популярным весьма долгое время, к примеру, на нем были написаны первые версии Amiga OS. В 1971 году Bell Lab запатентовала торговую марку Unix, а в 1972 году выходит вторая версия Unix, переписанная на языке B. Важно отметить один факт. Unix изначально задумывался как открытая и свободная операционная система, внести вклад в которую может любой программист, а также изменить систему под свои задачи или даже портировать ее на новое железо. В процессе подготовки третьей редакции Unix Деннис Ричи начал совершенствовать язык B. Основная цель была такова – создать более низкоуровневый, мобильный и максимально переносимый язык программирования. Так и появился он – язык C который дал нам практически все, что у нас есть, от кучи различных компьютерных программ самого разного назначения до игровых консолей и прочих мультимедиа девайсов, хотя изначально он создавался именно для разработки Unix. Собственно, он же поспособствовал развитию очень многих других языков программирования. В 1973 году выходит третья редакция Unix, в которой ядро системы было полностью переписано на C, а спустя еще два года пятая редакция, почти полностью написанная на языке C. Отдельные платформозависимые части по-прежнему писались на ассемблере. Unix получил одно из своих основных преимуществ – высочайшую портируемость. И первой машиной, на которую он был портирован, является Interdata 8.32. Немного остановимся на некоторых важных особенностях Unix. В первую очередь это вытесняющая многозадачность, благодаря которой можно запустить множество изолированных друг от друга процессов, а защита памяти не позволяет одному процессу повредить другой. Следующей важной особенностью является четкое разделение привилегий пользователя, в результате которой один пользователь не может модифицировать или повредить данные другого. Unix имеет два основополагающих принципа. Первый – все есть файл. Поэтому все блочные и символьные устройства, жесткие диски и, скажем, клавиатуры, соответственно, а также различные средства межпроцессового взаимодействия представлены обычными файлами. Также сама настройка системы осуществляется правкой простых конфигурационных файлов. Второй основополагающий принцип – каждая программа должна выполнять одну задачу и делать это максимально эффективно. 
Поэтому для выполнения какой-либо сложной операции принято использовать конвейеры, когда результат выполнения одной программы поступает на вход другой, и так по цепочке, пока не будет получен нужный результат. Ядро Unix является монолитным. Преимуществом данного ядра является его высокая производительность по сравнению с микроядрами. При изменении состава оборудования ядро необходимо было пересобирать, включив в него нужный драйвер. С 1974 года компания AT&T, в состав которой входит Bell Labs, начала распространение исходных кодов системы среди учебных заведений. Одним из первых университетов, получивших исходный код, стал университет Беркли в Калифорнии. В его стенах начали добавляться различные расширения, утилиты и прочие компоненты, так или иначе расширяющие возможности Unix. Распространялся этот набор под вполне банальным названием – набор программного обеспечения от Berkeley – Berkeley Software Distribution, или просто BSD. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Компания AT&T поспособствовала развитию сети ARPANET, прародительницы интернета. Помимо обеспечения каналами связи, ведь это телефонная компания, именно Unix стала операционной системой, в которой зародился стек TCP-IP, ныне являющийся стандартным набором сетевых протоколов. Хотя сама реализация протокола будет включена в состав системы позже. Unix начал занимать прочные позиции на оборудовании связи и продолжит их укреплять с появлением серверов. Сама же AT&T продолжила совершенствовать систему, принимая наработки от сторонних разработчиков. Шестая редакция системы была практически полностью сделана за пределами Bell Labs. В 1978 году, параллельно с выходом первой версии Unix от университета Беркли, готовится к выходу седьмая редакция AT&T Unix, в которую добавлен компилятор языка C, Командная оболочка Shell, сокращенно SH, разработанная Стивом Борном. Плюс ко всему, система была портирована на 32-разрядную архитектуру VAX компании DEC. Кстати, в этом же году выходит терминал VT100, разработанный все той же DEC. Это был первый ANSI-совместимый терминал, построенный на базе процессора Intel 8080. Он обладал широкими графическими возможностями, а также поддерживал работу с внешним принтером. Данный терминал стал индустриальным стандартом, несмотря на то, что впоследствии были выпущены и более функциональные варианты. И эмулятор именно этого терминала, использующий его набор команд, вы видите в любой современной Unix и Unix-подобной системе. Mac OS, Linux, различные варианты BSD и даже Android. Подводя итог о компании DEC, можно отметить ее собственный вариант Unix для их же риск процессоров архитектуры Alpha. Система изначально называлась OSF1, а чуть позже была переименована в Digital Unix. После покупки компании DEC фирмой Compaq, система получила имя True64 Unix, и многие знают ее по различной литературе о Unix. А после слияния Compaq и HP принадлежит последней и разрабатывается вместе с HP-шной HPUX, работающей на архитектурах Parisk, Intel Itanium и Apollo Domain. Обе системы актуальны до сих пор. В 1979 году Microsoft лицензировала коды седьмой редакции от AT&T для создания операционной системы Xenix. Xenix также содержал различные модификации из BSD и изначально работал на DEC PDP-7. Xenix никогда не была настоящей Unix-системой, следовавшей выработанным Unix-сообществом стандартам, но Microsoft ее никогда и не позиционировала как Unix, лишь как Unix-подобную OS. Microsoft не продавала Xenix непосредственно конечным пользователям, вместо этого она лицензировала систему поставщикам компьютеров, таким как Intel, Tandy, Altos и SCO, которые портировали ее на свои архитектуры. Впоследствии, решив не тратить усилия на дальнейшую разработку Xenix, Microsoft продала все права и исходный код Xenix компании SCO. SCO некоторое время поддерживала Xenix, затем прекратила ее разработку и поддержку. Некоторая часть кода Xenix перекочевала в SCO Unix. Впоследствии SCO Unix объединился с системой Unixware, разработанной компанией Novel, и стал SCO Open Server, и ныне является одной из немногих актуальных проприетарных Unix систем. И тут AT&T осознала всю пользу и крутость Unix и решила превратить ее в коммерческий продукт, который можно было бы лицензировать сторонним разработчикам. 
Однако сама AT&T сделать это не могла по решению суда, в котором ей было запрещено заниматься чем-то, кроме телефонных сетей. Но так как компания лицензировала исходный код университетом по очень либеральной лицензии, Ей таки удалось выпустить первый коммерческий вариант Unix в 1983 году. Unix System 5 Release 1 основывался на седьмой редакции. В этой версии появился разработанный в Berkeley текстовый редактор V, библиотека псевдографической графики Curses и буферизация ввода-вывода. Вторая версия была выпущена в 1984 году и включала в себя поддержку монопольного доступа к файлам, поддержку копирования при записи и доступ к страницам памяти по требованию. На базе второй версии компании IBM была создана операционная система AX, изначально для RISC компьютеров IBM RT и мейнфреймов System 370. В этом же году в Массачусетском технологическом институте началась разработка оконной системы X Windows System, которая основывалась на стеке TCP/IP и работала по клиент-серверной модели. Спустя некоторое время X Windows System станет стандартом графики почти для всех Unix систем. Ее свободная реализация XORG живет до сих пор в Linux и BSD, хотя и постепенно заменяется Wayland. Третья редакция Unix System 5 вышла в 1987 году и включила в себя интерфейс разработки сетевых приложений TLI (Transport Level Interface), а также поддержку сетевой файловой системы RFS. На базе этой редакции, с добавлением нескольких расширений BSD, была создана операционная система AIREX, о которой я рассказывал в выпуске об истории компьютерной графики. Разумеется, сообществу хакеров и программистов не понравилось такое решение AT&T, и одним из них была начата разработка полностью свободного и открытого варианта Unix, без использования оригинального исходного кода. Зовут этого хакера Ричард Мэтью Столман. Оставив работу в институте MIT, он принялся за воссоздание каждого компонента Unix. Свою систему он назвал GNU, что расшифровывается как GNU is not Unix, рекурсивный акроним. GNU похоже на Unix, работает как Unix, но не является Unix. Он выглядит как кетчуп на вкус, как кетчуп, но братец, это не кетчуп! В рамках GNU было создано большое количество новых утилит и программ. К примеру, была создана популярная ныне в Linux командная оболочка Bash, Born Again Shell, что, кстати, является игрой слов, ведь Born можно прочитать и как фамилию создателя оригинального Shell Стива Борна, и как английское слово Born – рождение. Поэтому многие переводят название Bash как перерожденная оболочка. Многие возможности в нее были позаимствованы из CSH и KSH. Впоследствии к Ричарду присоединилось большое количество единомышленников, и всего за несколько лет ему удалось написать все, кроме главного – ядра. Впрочем, это уже совсем другая история. Восемнадцатого октября 1988 года вышла четвертая редакция Unix System 5. В этой версии была утверждена и добавлена реализация TCP/IP, портированы многие возможности BSD, например, команда интерпретатор CSH, созданный основателем Berkeley Unix Биллом Джоем, также автором V. Добавлен новый командный интерпретатор KSH, разработанный Дэвидом Корном, поддержка символьных ссылок и сетевая файловая система NFS, позаимствованная у Sun OS, операционной системы от Sun Microsystems, изначально разработанной на базе Berkeley Unix, а затем перешедшей на базу Unix System 5. Позднее Sun OS превратилась в Solaris. Впоследствии System 5 лицензировали очень многие разработчики ПО. Как вы знаете из прошлых обзоров, на ней базировалась NextStep, которая, как и оригинальный Unix, дала серьезный толчок к развитию интернета. В этой системе был написан первый веб-браузер, первый веб-сервер и создана сама всемирная паутина. Все эти системы являются Unix-подобными, так как, несмотря на использование схожих концепций и технологий, не имеют сертификата соответствия Single Unix Specification, который стоит весьма приличных денег. Поэтому с юридической точки зрения называться unix они не имеют права. В настоящее время проприетарные коммерческие системы Unix почти полностью вытеснены свободными Unix-подобными системами, такими как Linux и BSD, а единственным популярным сертифицированным unix является macOS. Система инициализации Unix System 5, отвечающая за начальную загрузку системы и всех демон-процессов, долгое время была стандартом во многих Unix-подобных OS, в частности Linux. 
последним крупным дистрибутивом Linux, к которому она применялась по умолчанию, является Debian 7, вышедший в 2013 году. В macOS она была заменена более совершенной LaunchD, значительно раньше. В Solaris на смену Sys5 и NIT пришел SMF, который недолюбливает многие Sys-админы. А в Linux на его место пришел SystemD, который вообще тема для целого фильма. В 1987 году профессором Амстердамского свободного университета Эндрю Таненбаумом была написана первая версия простой, однозадачной Unix-подобной системы Minix. Minix являлся практическим примером книги Таненбаума о разработке операционных систем. Исходные коды Minix печатались прямо в книге. Система была написана для IBM PC и IBM PC AT на языке C. Несмотря на открытость исходных кодов, система не являлась свободной, автор не поощрял какие-либо ее модификации и не принимал патчи от учеников. Коды можно было использовать только для обучения. Основным отличием Minix от других Unix-подобных OS являлось микроядро. Драйвера системы работали как отдельные защищенные процессы в пользовательском режиме, и сбой драйвера не ломал всю OS, а также позволял на лету перезапустить сбойный модуль. Чуть позже система была портирована на M68K, что позволило использовать ее в Amiga, Macintosh и Atari ST, а чуть позже появился порт на SunSpark. Книга Таненбаума о разработке операционных систем весьма подробная и насыщенная, и самым известным человеком, активно ее изучавшим, является Linus Torvalds. Он же и использовал Minix на своем компьютере, но невозможность его изменить под себя и добавить в него различный функционал заставили его сесть за разработку собственной ОС. Думаю, вы уже догадались какой. И хотя в итоге получилось не ОС, а только ее ядро, именно благодаря Minix родился Linux. В коде первых версий ядра, кстати, можно было найти строки из файловой системы Minix, что даже привело к большому срачу, но сам Таненбаум подтвердил, что ничего плохого в этом нет. В 2005 году вышел Minix 3, который теперь распространяется по лицензии BSD, адаптирован для серьезной работы на микроконтроллерах и встраиваемых системах, а также обзавелся графической оболочкой Equinox Desktop Environment, написанной на Toolkit FLTK и похожей на классический интерфейс Windows. Символом Minix стала морда енота. Многие возможности операционных систем OpenBSD и NetBSD портировались в Minix, а Tannenbaum перестал быть против развития Minix сообществом. Немного остановимся на графической составляющей большинства коммерческих Unix. Стандартным графическим окружением вплоть до 2000 года являлась Common Desktop Environment CDE. Создавалось оно консорциумом The Open Group, куда входили как компании-производители программно-аппаратных комплексов, так и правительственные структуры, например NASA. В основу был положен проприетарный оконный менеджер HP VUE, то есть Visual User Environment, разработанный компанией Hewlett Packard для своей системы HP UX. Создавался он на базе не менее проприетарной библиотеки виджетов Motif, которая также являлась стандартом для построения интерфейсов. Внешний вид элементов интерфейса, четкие резаные грани, прямые углы, трехмерный эффект, был также разработан в Hewlett Packard. Кстати, как вы помните, на базе этой библиотеки строился интерфейс операционной системы Airix от SGI. Компания IBM создала графический интерфейс Common User Access на базе интерфейса своей операционки OS2. Организация Unix Systems Laboratories создала компоненты менеджера рабочего стола, а Sun Microsystems привнесла в CDE различные утилиты из собственного графического окружения Open Windows. В 1995 году CDE и Motif объединились в единый проект, а уже год спустя состоялся официальный анонс этого окружения. Его включили по умолчанию такие системы, как AX, Digital Unix, HP UX, OpenVMS, Solaris, True64 Unix, UnixWare, UXPDS и даже пара выпусков Red Hat Linux, разработанных в сотрудничестве с XI Graphics. Однако в мире Linux ни Motif, ни CDE не прижились. И причина тому очевидна – проприетарность. Мотив к тому же еще и был платным. В итоге стали развиваться свободные графические библиотеки GTK и Qt, а также создаваемые на их основе окружения GNOME и KDE. Развитие их шло значительно быстрее, чем развитие любого проприетарного графического окружения, потому популярность CDE стала сходить на нет. И ей на замену пришел GNOME. Сама же Open Group спохватилась слишком поздно, сперва выпустив бесплатную версию Open Motif, а затем и вовсе открыв ее исходный код в октябре 2012 года. Никому эти страшные полосы прокрутки и заостренные кнопки уже не были нужны. 
Но в этом же году также был открыт исходный код самой CDE. Потому она вяла, но еще развивается. Для ценителей ретро-систем самое то. Также с конца 80-х годов в компании Bell Labs развивался прямой потомок Unix под названием Plan 9. Отличием от оригинального Unix является гибридное ядро, а также более современный подход к разработке. Плюс ко всему эта система имеет очень продвинутый IPC – механизм межпроцессового взаимодействия. Позднее разработка перешла в компанию Alcatel Lucent, а в 2014 году Plan 9 был открыт под свободной лицензией GNU GPL 2. В настоящее время разработка остановлена. Разумеется, в разработке этой ОС участвовал сам Деннис Ричи, буквально до последних дней своей жизни. Он скончался в 2011 году, спустя неделю после Стива Джобса. Однако, если смерть последнего разносили все СМИ нашей планеты, то о смерти Денниса знали лишь немногие, что, разумеется, жутко несправедливо. Его памяти были посвящены выпуске Fedora Linux 16 и FreeBSD 9.0. А Кен Томпсон, помимо участия в развитии языка C, поучаствовал в создании его современной альтернативы – языка Go, который продвигает небольшая, малоизвестная компания Google. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересного.